ശബരിമല സുപ്രീം കോടതിയിലെ വിധി യുവതി പ്രവേശനത്തെ അനുകൂലിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഒരു വിധി വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ കേരളത്തിൽ അങ്ങ് നവോത്ഥാന നായകനാകാൻ ശ്രമിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ അദ്ദേഹം അതിനുവേണ്ടി തട്ടിക്കൂട്ടിയ ഒരു സംഘടനയാണ് നവോത്ഥാന സംരക്ഷണ സമിതി ഈ എന്താ പറയുക നമുക്ക് അറിയാം നവോത്ഥാന സംരക്ഷണ സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് കഴിഞ്ഞ ജനുവരി ഒന്നിന് വനിതാ മതിലൊക്കെ തന്നെ സംഘടിപ്പിച്ചത് അതിൻ്റെ പിറ്റേ ദിവസമാണ് സർക്കാർ സ്പോൺസേഡ് പരിപാടിയായി ബിന്ദു അമ്മിണി കനകദുർഗ എന്നീ രണ്ട് ആക്ടിവിസ്റ്റുകളെ പോലീസ് അകമ്പടിയോടു കൂടി ഇരുട്ടിൻ്റെ മറവിൽ ആരും ഒരു മനുഷ്യൻ പോലും എണീക്കാത്ത സമയത്ത് പോലും ശബരിമലയിൽ ഒന്നു പോയി ചുറ്റിയടിപ്പിച്ച് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് തങ്ങൾ നവോത്ഥാനം നടത്തി കോടതി വിധി നടപ്പാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ നവോത്ഥാന സംരക്ഷണ സമിതി ഇപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഓരോരോ ആളുകൾ ഒരു അയ്യപ്പൻ പണി തുടങ്ങിയിട്ട് കുറെ നാളുകളായി അതായത് മുഖ്യമന്ത്രി കൈവെക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യവും അദ്ദേഹത്തിന് കൈകൊള്ളുന്നത് ഒരു കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം നവോത്ഥാന സംരക്ഷണ സമിതിയുടെ സംസ് ഈ ജനറൽ സെക്രട്ടറി അദ്ദേഹം ഒരു സമുദായ സംഘടനയുടെ നേതാവാണ് അനുഷേധിനായ നേതാവാണ് കുന്നല ശ്രീകുമാർ അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി സർക്കാരിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ തൽക്കാലം യുവതീ പ്രവേശനം നടപ്പാക്കേണ്ട എന്ന സർക്കാരിൻ്റെ ഈ നിലപാടിന് എതിരെ മുന്നിൽ മുന്നോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നു സർക്കാരിനെതിരെ മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ കടുത്ത ആരോപണം ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നു രാജാവിനേക്കാൾ വലിയ രാജഭക്തിയാണ് പിണറായി സർക്കാരിനെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ശബരിമല വിഷയത്തിൽ സർക്കാരിനെയും പിണറായി വിജയനെയും വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് നവോത്ഥാന സംരക്ഷണ സമിതി പിണറായി വിജയൻ തന്നെ വളർത്തിക്കൊണ്ടു വന്ന ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത നവോത്ഥാന സംരക്ഷണ സമിതിയുടെ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി പുന്നല ശ്രീകുമാർ അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ ഗുരുതരമായ ആരോപണങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നു ശബരിമല യുവതി പ്രവേശനത്തിൽ സർക്കാരിൻ്റെ നിലപാട് നവോത്ഥാന മുന്നേറ്റങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചടിയാണെന്നാണ് പുന്നല ശ്രീകുമാർ പറയുന്നത് രാജാവിനേക്കാൾ വലിയ രാജഭക്തിയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു ശബരിമല യുവതി പ്രവേശന വിഷയത്തിൽ പിണറായി വിജയൻ സർക്കാരിനെന്നും പുന്നല ശ്രീകുമാർ തുറന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു നവോത്ഥാന സംരക്ഷണ സമിതി പലതട്ടിലാണ് എന്ന കാര്യം വ്യക്തമാക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് നവോത്ഥാന സമിതി സംരക്ഷണ സമിതിയും സർക്കാരുമായി യാതൊരു തരത്തിലും യോജിച്ചു പോകുന്നില്ല എന്ന ഒരു വലിയ ഒരു ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരം നമുക്കിപ്പോൾ പറയാം രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ സർക്കാരും പിണറായി സർക്കാരും സുപ്രീം കോടതിയിൽ നൽകിയ സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ യുവതി പ്രവേശനത്തെ അനുകൂലിക്കുന്ന നിലപാടാണുള്ളത് അത്തരമൊരു നിലപാടെടുത്ത രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വമാണ് തൽക്കാലം യുവതികളെ ശബരിമലയിൽ കയറ്റേണ്ടതില്ല എന്ന നിലപാട് മാറ്റത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് നവോത്ഥാന മുന്നേറ്റങ്ങളെ ദുർബലപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ഇത്തരം തീരുമാനങ്ങളെന്നും പുന്നല ശ്രീകുമാർ പറയുന്നു എന്നാൽ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് പുന്നല ശ്രീകുമാറിനോട് പറയാം ശബരിമലയിൽ യുവതികളെ കയറ്റിയാൽ മാത്രമേ നവോത്ഥാനം നടപ്പിലാകുകയുള്ളൂ എന്നാണ് പുന്നല ശ്രീകുമാറിനോട് ചോദിക്കാനുള്ളത് അങ്ങനെയുണ്ടെങ്കിൽ പുന്നല ശ്രീകുമാർ താങ്കൾ താങ്കളുടെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ആരെയെങ്കിലും ആദ്യം കോടതി വിധിയുടെ ഇന്നലെ കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞല്ലോ കോടതി വിധിയുമായി വന്നാൽ സർക്കാർ നോക്കാം അങ്ങനെയുണ്ടെങ്കിൽ താങ്കൾക്ക് പോയല്ലോ താങ്കൾ ഒരു നവോത്ഥാന സംരക്ഷണ സമിതിയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി അല്ലേ താങ്കൾ പോയിട്ട് താങ്കളുടെ കുടുംബത്തിലുള്ള ആരെങ്കിലുമായി ഒരു കോടതി വിധിയൊക്കെ തരപ്പെടുത്തി ശബരിമലയിലേക്ക് എത്തു അതാണ് താങ്കൾ കാണിക്കേണ്ട മാതൃക പരിഷ്കരണ ആശയങ്ങളെ പുറകോട്ടടിക്കാനെ ഇത്തരം തീരുമാനങ്ങൾ ഉപകരിക്കൂ ഏ ശബരിമലയിൽ യുവതികൾ കയറി കയറിയില്ലെങ്കിൽ എന്ത് പരിഷ്കരണമാണ് ഇവിടെ നടക്കാത്തത് സർക്കാരും സി പി എം അടക്കം സംഘടനാ നേതൃത്വവും നിലപാട് വ്യക്തമാക്കാൻ തയ്യാറാകണമെന്നും കുന്നല ശ്രീകുമാർ വ്യക്തമാക്കുന്നു യുവതി പ്രവേശന വിധി ഏഴംഗ ഭരണഘടന ബെഞ്ചിന് പിടുകയും പഴയ വിധി സ്റ്റേ ചെയ്യാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഹർജികളിൽ തീരുമാനം വരും വരെ യുവതി പ്രവേശനം വേണ്ട എന്നതാണ് ഇപ്പോൾ സി പി എമ്മിൻ്റെയും സർക്കാരിൻ്റെയും നിലപാട് ഈ നിലപാടിനെതിരെയാണ് നവോത്ഥാന സംരക്ഷണ സമിതിയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി പുന്നല ശ്രീകുമാർ രംഗത്ത് വന്നിട്ടുള്ളത് പുന്നല ശ്രീകുമാർ ഇത്തരത്തിൽ സർക്കാരിനെ രൂക്ഷമായ ഭാഷയിൽ വിമർശിക്കുന്നു പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് എന്ത് വലിയ എത്ര വലിയ നവോത്ഥാന സംരക്ഷകർ വന്നാലും ശരി ശബരിമല വിഷയത്തിൽ ഭക്തരുടെ വിശ്വാസികളുടെ കടുത്ത പ്രതിരോധത്തെ നേരിടേണ്ടി വരും അതിൽ യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട അന്തിമ വിധി വരുന്നത് വരെ കോടതി വിധി വരുന്നത് വരെ കാത്തിരിക്കുക എന്ന ഒരു നിലപാടെടുത്ത സർക്കാരിനെതിരെ ആ സർക്കാരിൻ്റെ ആ നിലപാടിനെതിരെ നവോത്ഥാന സംരക്ഷണ സമിതി മുന്നോട്ട് വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായും നവോത്ഥാന സംരക്ഷണ സമിതിയുടെ പിന്നിലെ ഹിഡൻ അജണ്ടകൾ വ്യക്തമായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പുന്നല